la idea de que un, pa un maltratador nunca es un buen padre todavía parece que no cala, ¿no? No, 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 absolutamente no. No, se creen que... Bueno, eh, él le ha pegado a la mujer, pero a los niños no le va a pegar. Sí, como si fuesen compartimentos estancos, ¿no? Una educación en burbujas. A la mujer la maltrato, pero a los niños los educo... ¿Los educo cómo? Porque en igualdad, desde luego, no. Con los años terminan o pegando a las madres o denunciando a las madres por cosas que no han hecho, con lo cual perdemos la custodia. O sea, hagamos lo que hagamos, perdemos la custodia. La violencia vicaria siempre, en todos los casos, lleva una historia atrás de violencia de género, siempre. La importancia de ponerle nombre a algo que nos ocurre para poder reconocernos y reconocer que le pasa a más gente, que no es algo individual que solo me pasa a mí porque he tenido mala suerte. Pues Ruth, si quieres empezar la entrevista presentándote, presentando la asociación. Vale, soy la portavoz de la Asociación Víctimas de Violencia Vicaria, MAMI. ¿Y esta asociación dónde tiene su ámbito de actuación y a qué se dedica? Eh, la sede está en Asturias. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, como la mayor parte de la prensa y las instituciones estamos en Madrid, pues eh, las de Madrid somos las que nos movemos, pero realmente estamos en todas partes. Estamos en Cataluña, Valencia, Mallorca, Andalucía, Galicia, en todas partes, desgraciadamente, porque esto quiere decir que, que hay víctimas en todos los rincones del país. Es decir, que si hay mujeres en cualquier rincón del país que se encuentren en, esta, en una situación parecida, pueden acudir a vosotras, estén donde estén. Sí, pueden contactar por no, con nosotras por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Desde cuándo está funcionando esta, esta asociación, la asociación MAMI? Muy poco, muy poco. Ha sido a raíz de, de la docuserie de Rocío Carrasco eh, que empezaron algunas MAMIs. Eh, y claro, eh, fue la primera vez que empezamos a escuchar el término de violencia vicaria. Eh, buscábamos por internet y no encontrábamos nada hasta que la fundadora eh, empezó en Facebook yo en lo personal contacté por medio de Facebook y el resto de madres este, pues también por Facebook y por Twitter en el Instagram lo abrimos hace poco entonces realmente pues empezamos en verano el CIF nos los dieron apenas en septiembre o sea estamos recién estrenadas lo que me llama la atención de cómo cuentas de la fundación de la asociación es la importancia de ponerle nombre a algo que nos ocurre para poder reconocernos y reconocer que le pasa a más gente, que no es algo individual que solo me pasa a mí porque he tenido mala suerte. Es que desgraciadamente antes eh, hay un antes y un después a raíz de lo de Rosa Carrasco porque todas nos sentíamos muy solas porque aunque tuviéramos el apoyo de nuestra familia, nadie podía saber por lo que nosotras estábamos pasando. Y el encontrarnos y reunirnos por medio del chat, porque estamos todas en contacto por medio del chat de WhatsApp, ha sido un acompañamiento. También nos hemos movido. Eh, hemos sacado citas este, en el Ministerio de Igualdad, eh, que nos dieron la cita el 8 de septiembre, eh, en el Ayuntamiento de Madrid, también el mismo día, el 8 de septiembre, porque la presidenta venía desde Asturias, nos reunimos algunas madres para, para acudir a las citas. El 5 de octubre tuvimos cita en el Poder Judicial con la presidenta de los puntos de observatorio, María Ángeles Carmona, y el mismo 5 de octubre tuvimos cita en Fiscalía también con eh, violencia de género. Eh, entonces... Hemos hablado con las instituciones porque sentimos que es desde dentro que ya no decimos que puedan cambiar algo, sino que puedan entender el problema que existe. O sea, ni la sociedad ni las instituciones entienden lo que está pasando. Casi no lo entendíamos nosotras. 
Eh, hemos estado también en contacto con la que trajo el término de violencia vicaria en España, que es Sonia Bacaró, y, y vamos dando pequeños pasos, hemos hecho dos cortos, eh, uno se llama Violencia Vicaria 1 y el otro se llama Violencia Vicaria 2, no duran más que dos o tres minutos cada corto, eh, los hemos entregado en Fiscalía, en el Ayuntamiento de Madrid, eh, y estamos pidiéndole a las socias que vayan a sus ayuntamientos a entregar estos cortos porque es una manera de que la sociedad entienda lo que está pasando. ¿Y qué, qué respuesta habéis tenido por parte de las, de las instituciones? ¿Qué acogida ha tenido eh, estas reuniones? ¿Los, eh, ¿Veis a las instituciones receptivas, eh, participativas, sí. con iniciativa? Sí. sí, la verdad es que fue bastante positiva, no nos podemos quejar, la verdad. Eh, están un poco eh, en, intentando entender el problema. Entonces, este, eh, por ejemplo, eh, cuando fuimos a la cita del 8 de septiembre al Ministerio de Igualdad, acababa de ser la reforma de, de la última reforma de la ley de violencia de género que entró el 3-4 de septiembre. Entonces, claro, le dijimos que sí, que estaba muy bien la reforma, pero que debería de tener un carácter retroactivo. ¿Qué pasa con todos estos menores que han quedado atrapados? Porque claro, como les hemos dicho, no es por nosotras. Nosotras ya hemos vivido nuestras infancias y nuestras adolescencias, pero nuestros hijos, ¿qué infancia y qué adolescencia están teniendo cuando están atrapados en visitas pernoctas con maltratadoras de sus madres? que además los están utilizando como arma para continuar el, mar, el maltrato a nosotras, pero también es maltrato hacia ellos, claro. ¿sabes? Ese te voy a dar donde más te duele, sí. Ahí está, ahí está. En la ley de protección a la infancia que se aprobó en junio y entró en vigor en julio, en agosto, o sea, creo que fue un mes después que entró, que entró en vigor en teoría, y digo en teoría, se supone que los jueces pueden decretar la suspensión de visitas a menores si hay sospechas de abusos, de maltrato, etcétera. Pero de nuevo lo pone en eh, la responsabilidad en jueces con las dificultades que, hemos, que, que todas conocemos, que hemos apreciado por parte de estos mismos jueces en detectar el maltrato. Entonces, ¿es esto un paso adelante? ¿Es un pequeño pasito...? No sirve de nada porque no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo, pero eh, sí que se, eh, los maltratadores están utilizando esta ley para poner denuncias falsas de maltrato infantil a las madres. Cuando muchas madres ya tienen sentencia firme de malos tratos de ellos hacia ellas. O sea, es una cosa de locos. Ellos ya están sentenciados como maltratadores de ellas, y ellos agarran a los niños, se los llevan a las comisarías y a los cuarteles a denunciar a las madres con, eh, por maltrato infantil. Y el 52% de las socias han sido denunciadas o han intentado denunciarlas por este medio para quitarles a sus hijos. Pero cuando es al revés, no pasa nada. Es más, a nosotras, para denunciarlos a ellos de maltrato, nos piden pruebas nos piden parte de lesiones, nos piden testigos, si no te envían a casa. Pero cuando el niño va acompañado del papá y del abogado del papá, no le pide ninguna prueba. Indubio pro pater, ¿no? Que se dice, en, en caso de duda, a favor del pater familias. Exacto, exacto. Es una de las cosas que me comentan también las mujeres que trabajan en el área de, del falso SAP, del síndrome de alienación parental, que los juzgados de familia y los juzgados de penal no van a la par, es decir, que hay casos de padres que tienen sentencias abiertas en penal, sentencias no, eh, casos abiertos en penal investigados por abusos a menor a, a, a sus criaturas y sin embargo familia que no está, no trabaja unido, eh, les, eh, les concede custodias incluso compartidas. E incluso tenemos socias que ellos tienen una sentencia firme de malos tratos hacia ellas y les han dado las custodias a ellos. La idea de que un, pa un maltratador nunca es un buen padre todavía parece que no cala, ¿no? No, 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 absolutamente no. No, se creen que 
bueno, eh, él le ha pegado a la mujer, pero a los niños no le va a pegar. Sí, como si fuesen compartimentos estancos, ¿no? Una educación en burbujas, a la mujer la maltrato, pero a los niños los educo, los educo como, porque en igualdad desde luego no. No, además está pasando una cosa, que hagamos lo que hagamos nosotras, siempre va a ser utilizado en nuestra contra. O sea, eh, porque para llegar al tema de violencia vicaria pasan los niños por varias fases. Y la primera fase es que los niños no se quieren ir con los padres, no quieren. Entonces, si nosotras decimos, es que el niño no quiere, se nos acusa de SAP y te retiran la custodia. Si tú entregas a los niños a esos maltratadores, los niños aprenden que pase lo que pase, no hay medios para que se les protejan y tienen que ir con el violento, con lo cual mmm, se ven forzados y presionados al, a, a, a hacer lo que el violento dice. Entonces, con los años, terminan o pegando a las madres o denunciando a las madres por cosas que no han hecho, con lo cual perdemos la custodia. O sea, hagamos lo que hagamos, perdemos la custodia. No sirve de nada tener sentencias eh, de malos tratos de ellos hacia nosotras. Es que no sirve de nada. Es que al final parece que el objetivo es quitarnos a nuestros hijos. Sí, esa, esa amenaza que sobrevuela a muchísimos divorcios de te voy a quitar a, los, te voy a, quitar a tus hijos. El problema que, que nos encontramos es que estos niños llevan muchos años siendo utilizados por los padres como arma contra nosotras. Eh, y luego, si tenemos el caso, que no tenemos ninguno, ¿no? pero si llegáramos a tener el caso de un juez sensato que dice, pues la custodia regresa a la madre y le suspendemos las visitas al padre. ¿Cómo gestionamos a, a un menor que ha crecido eh, como que la madre es lo peor, que le pega a la madre, que maltrata a la madre? Eh, que ha aprendido a denunciar a la madre con mentiras, ¿cómo, ¿cómo gestionamos a un menor así? No tenemos ningún tipo de ayuda. Claro, o sea, hacen falta otro tipo de recursos. O sea, daros la, devolveros la custodia no debería ser el fin del proceso, sino que a partir de ahí se tendrían que activar exacto. una serie de mecanismos de tipo exacto. psicosocial para revertir todo el daño hecho. Entonces nosotros en, en las propuestas que hemos dado eh, en las instituciones, una de ellas, claro, es que depende del nivel de violencia vicaria que tengan los menores, pero en la más extrema, pues serían casos, no, nosotros le hemos llamado o bautizado casas de revinculación materna, eh, donde las madres puedan ir con los niños a vivir, con psicólogos y trabajadores sociales, para poder reiniciar una revinculación con esos menores. Esos son los casos más extremos, ¿no? Eh, o que los menores vayan a casas de acogida, que la madre empiece a ir una hora diaria, que se vaya aumentando, siempre asesoradas por expertos en revinculación materna. Lo que pasa es que eh, no existe nada por, por el estilo, no existe. Entonces nos encontramos que nosotros proponemos, pero es que el primer paso es que sean todos, todo el sistema consciente de lo que, de, del problema que hay. Este tipo de casas de revinculación que comentas, es cierto, yo tampoco había oído hablar nunca de este, de este concepto, pero sin embargo, del otro lado sí que existen. Silvia Aquiles eh, me comentaba su caso de eh, su hija a la que llevaron a una casa para desprogramarla de la, de la influencia materna, o sea, todo lo contrario, para eso sí existen recursos para desprogramar de la influencia materna porque la niña con tres añitos había verbalizado los abusos a los que la sometía su padre. La nena, tres años, va a verbalizar abusos sexuales por parte del padre, amb tres años, amb mastalvios detalles del que va a decir, pero evidentemente no eran detalles posibles de inventar por parte de una nena de tres años. Dos entrevistas de 20 minutos. La nena verbaliza en estas entrevistas los abusos. El informe de esta unidad especializada no només no da credibilidad a la palabra de esta nena, sino que acusa a la mare de preocupación mórbida. La nena, mientras tanto, demana a la jutgessa que porta el tema que la escolti. La jutgessa li denega. 
La mare aporta informes d'altres serveis psicològics que han avaluat la nena i que diagnostiquen que pateix estrès posttraumàtic. La jutgessa no els admet tampoc. I aquella mateixa jutgessa, en un judici sense la mare i sense l'advocada, acaba dictant un canvi en la pàtria potestat i li dona la potestat dels dos nens al pare suposat abusador. La nena, a més, no passa directament a custòdia del pare, sinó que passarà un temps internada en un centre de menors perquè, entre cometes, la desprogramin. Pero en cambio de revinculación para que esos menores, esas criaturas, puedan recuperar una relación sana con una madre que ha sido machacada, que ha sido violentada, que ha sido maltratada y ellos que han sido utilizados durante mucho tiempo para esto, para, para lograr esta revinculación no existe nada parecido. Para separar, las de, para separar las criaturas de sus madres, sí, para volverlas a unir no existe, es curioso. Sí, así es, así es. Esa es la cruda realidad que tenemos. Y nos encontramos con niños... Eh, niños y niñas, pues que los primeros síntomas de violencia vicaria eh, en todos los casos son pe pesadillas y terrores nocturnos, en todos los casos, en algunos con ansiedad, ataques de ansiedad, en otros depresión. Y claro, si, si no se para esta violencia vicaria, los menores van creciendo y eso se va acentuando y hemos llegado a tener menores con ideas suicidas. Y eh, la sanidad lo sabe, pero es que al final en el hospital los psiquiatras no pueden hacer nada, porque además tenemos un porcentaje muy alto que nosotras pedimos que estos menores vayan a terapia y los padres no lo permiten. Y tenemos que pedir una orden judicial para que vayan a terapia. Una orden judicial que tarda seis meses, seis meses en un menor es muchísimo tiempo. Debería de ser como un 158 que en un mes sale, porque es seis meses. Es más, es que ya se debería de abrir de oficio el por qué ese padre se niega a que el menor vaya a terapia. ¿Qué está pasando ahí si es un síntoma de violencia vicaria? En violencia de género se supone, y una vez más digo se supone, porque de la teoría a lo que figura en el papel a la práctica va un abismo, en violencia de género se supone que profesionales sanitarios, cole, eh, bueno, no, colegios, no, no sé, profesionales sanitarios deberían activar un protocolo de violencia de género y llegado el caso incluso a denunciar de oficio si detectan una mujer que acude con lesiones compatibles con maltrato. La realidad es que este protocolo se activa poquísimo. Con respecto a la infancia, si en pediatría, si en colegios detectan maltratos, detectan algún tipo de abuso a los menores, ¿hay algún tipo de protocolo que se active? Eh, depende si es el padre o la madre. O ¿Ah? sea, te va a parecer increíble. Pero es que Realmente no. Tal vez con lo que llevo investigado y lo que llevo, eh, los, lo que me han contado desde hace, bueno, desde que empecé a trabajar el tema de la infancia, te aseguro que no me parece increíble. Me parece mm, demencial, eh, me sí. parece terrorífico, pero increíble no, porque los casos que hemos visto son poner los pelos de punta. O sea, hemos tenido casos, pues, por ejemplo, madres que tenían una orden de alejamiento. De, y de comunicación del padre, pero claro, los menores seguían yendo con el papá, con pernoctas, etcétera, y entregar, por ejemplo, el caso de una niña que la entregan en el colegio con el brazo escayolado, el padre la entrega así, se niega a entregar informe médico, la madre lleva a esa menor con la pediatra, la pediatra le llama por teléfono a él, él se niega a entregar informe médico porque la llevó a la privada, ah. y la madre va a hablar con la policía local y la policía le dice, cuidadito que vayas por ahí, ¿eh? que te pueden quitar la custodia. Esta amenaza Pero de... si fuera al revés, si mm. fuera al revés, sí que se hubiera activado el protocolo. Esa es la diferencia. Esa amenaza de cuidado que te pueden quitar la custodia que sobrevuela siempre, que es, que es constante. Eh, Ruth, una pregunta para quien no haya visto el documental al que hacíamos referencia al principio, aunque bueno, ha sido un boom tan fuerte que me cuesta creer que haya alguien que no esté familiarizado, pero aún así, eh, para quien no haya seguido el caso, ¿cómo podríamos definir violencia vicaria y cómo puede una mujer eh, identificarse o no, saber si, si su caso encaja? Eh, la violencia vicaria 
siempre, en todos los casos, lleva una historia atrás de violencia de género, siempre. Y los niños y las niñas son utilizadas como arma para continuar el maltrato hacia las madres, siempre. Eh, previamente han sido ya amenazadas. Te voy a quitar a los niños, no los vas a volver a ver, eh, ya me encargaré que te odien, eh, te voy a volver loca por medio de los niños. Siempre hay algún tipo de amenazas de ese tipo, siempre. Y lo más triste del caso es que lo cumplen. Entonces, yo sí haría un llamamiento a las mujeres que intuyen que han sido víctimas de violencia de género, que están en un proceso de separación de los menores y que han sido amenazadas con utilizar a los menores, ya sea que no los va a volver a ver o que les va a volver a, 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 volver a, a convertir en unas locas, que acudan a nosotros, que no solamente las vamos a acompañar, que las vamos a ayudar y asesorar en lo que podamos. Que tengan cuidado, que intenten suspenderles las visitas, Jessica, porque aquí no hay nada que hacer si en los juzgados no les suspenden las visitas a esos hombres. No hay nada que hacer. Recuerdo un caso que, bueno, para mí fue, fue muy impactante, que sucedió en Cantabria, en el que un hombre asesinó, asesinó a, las dos, eh, a las dos niñas, dos, dos pequeñas. Eh, me voy a ahorrar los detalles porque son, son bastante escabrosos. Y la madre no le entraba en la cabeza, y lo comprendo, eh, conste que lo puedo llegar a comprender, que pudiera llegar a materializar las amenazas que había hecho. Ella consideraba que este hombre no era violento con las criaturas, quería muchísimo a sus hijas y que no le entraba en la cabeza que pudiera llegar a hacerles, a hacerles nada, nada malo a las niñas. Me imagino que esto debe ser un freno muy grande a la hora de, de visualizarte como, eh, como víctima de violencia vicaria. Sí, sí. Eh, tienen que tomarse muy en serio las amenazas. Se las tienen que tomar muy en serio. Eh, a ver, el asesinar a los menores es la violencia vicaria más extrema, pero hay muchas maneras de ejercer la violencia vicaria. Yo sí le diría a las madres eh, que hayan sido amenazadas con la utilización de los niños, que se lo tomen muy en serio, que se lo tomen muy en serio, que, que nos contacten, que se asesoren por... Eh, por abogados especialistas en violencia de género, por psicólogos especialistas en violencia de género, que se lo tomen en serio. Es que, a ver, Jessica, cuando estás metida en el tema de violencia de género, es que va unido la violencia vicaria a violencia de género. Eh, tú no percibes el peligro en ti misma, no lo percibes. Entonces, eh, lo mismo pasa con los niños, no puedes creer que vaya a hacer daño a los niños, pero sí lo hacen. Nos hacen daño a nosotras y los hacen a, a, a ellos posteriormente. Cuando ya no pueden uh, violentarnos a nosotras, van a por los niños, que se lo tomen muy en serio. Es la manera de perpetuar el control y de castigar a aquella mujer que se ha salido de lo, de, del rol que socialmente considera que, que, que se le tiene asignado, ese rol de sumisión, de obediencia al marido. Esa mujer se ha divorciado, que es la desobediencia máxima. El divorciarse al final es la desobediencia máxima. Pues te voy a castigar y te voy a castigar utilizando aquello que más quieres, a ¿eh? las criaturas, que es donde más te duele. Mira, de verdad que sí pedimos a las instituciones que, bueno, nos están escuchando, no nos podemos quejar, pero que sí que tomen, eh, que tomen medidas. Tenemos el caso de otra socia que él tiene una sentencia firme de malos tratos a ella. Eh, a ella la tienen que operar de la rodilla y decide el juez quitarle la custodia a, a ella de los niños y de las dos niñas y dárselos a él. Y él ahora está en busca y captura porque tiene que ingresar a prisión por una serie de delitos. Y los niños y las niñas siguen con la custodia con el padre. Esto, esto no puede estar pasando. O sea, nos piden que denunciemos, pero es que denunciamos. ¿Y qué pasa? 
es lo mismo que si no denunciáramos, que por favor tomen medidas, que estas cosas no pueden estar pasando, que está en juego la vida de los niños y de las niñas y de los menores, por favor. Sí, es, es abandono institucional, esto es un denominador común de todas las mujeres con las que he hablado, que hablan precisamente de eso, de abandono institucional porque no se las cree. De hecho, es que ya no solamente que no se las crean, es que hay jueces que han llegado a obligar a criaturas a mantener el régimen de visitas de sus padres en prisión por haber asesinado a su madre y les mantienen el régimen de visitas. Esa idea de que el interés superior del menor ante todo y en toda circunstancia es seguir viendo a su padre. Pues por eso, que no solamente nos escuchen, que estamos muy agradecidas que nos escuchen, pero por lo que queremos es que se tomen medidas, que, que por favor, que está en juego la vida de muchos menores, no solamente las nuestras, es que las nuestras estamos unidas a nuestros hijos, que por favor, que velen por ellos y por nosotras. ¿Qué medidas en concreto son las que deberían tomar las instituciones públicas, aparte de lo que ya hemos hablado, de suspender el régimen de visitas? Esa es la principal, porque si no suspenden el régimen de visitas, no, no tenemos nada que hacer. Pero, por favor, que tenga un carácter retroactivo, que, que por favor, que los casos que hay atrás, que ya se denunció, que ya se sentenció y que ya se sabe que él es un violento y que es un maltratador, lo hemos pedido. Que eso de que los antecedentes penales de violencia de género eh, terminan a los cuatro años, por favor, que no, que terminen esos antecedentes penales cuando estos menores cumplan la mayoría de edad, para que estos menores queden protegidos hasta que sean mayores de edad. Esto no puede ser, o sea, como tenemos... Sabemos del, de un caso en Galicia que pasó hace tres o cuatro años que él estaba sentenciado de malos tratos a la madre, pero ya se habían cancelado los antecedentes penales, él se le llevaba al niño, a pernota, etcétera, siempre, nunca se le suspendieron las visitas, pero es que además se le habían cancelado los antecedentes penales. A los seis años de esa sentencia, él mató al niño de 12 años. Entonces, por favor, que, que si estamos denunciando, que nos tomen en serio. Pero esto no quiere decir que tengamos que denunciar en el 2021, es que tenemos los mismos derechos las que denunciamos en el 2016, en el 2009, que hay menores que, por favor, que velen por esos niños, que no se puede cancelar los antecedentes penales hasta que esos menores hayan cumplido la mayoría de edad. Es una de las, de, de las cosas que pedimos, por supuesto. Socialmente todavía pervive esta idea, sobre todo en casos de divorcio, de, de divorcio, vamos a llamarle conflictivos, de la mujer le quiere quitar los niños, le quiere quitar la casa, le quiere joder la vida, le pone una denuncia falsa, se aprovecha de la ley de violencia de género para hundirle la vida, socialmente todavía pervive esta, esta idea. De hecho, tenemos un partido en el Congreso de los Diputados con 52 diputados, que es tercera fuerza política, que es Vox, que sostiene este discurso. Me parece gravísimo. ¿Cómo podemos revertir esta, esta imagen? Pues con información, mucha información, dando información. Claro, tenemos que empezar por las instituciones, pero también a la sociedad. Por eso nosotros tuvimos la idea de los cortometrajes. Yo creo que es una manera de sensibilizar a la gente de lo que está pasando. Eh, tenemos que seguir educando a la sociedad. O sea, tenemos el, el ejemplo de Rocío Carrasco. ¿Cuánto fue atacada por ciertos sectores? Eh, poniendo en duda su palabra a pesar de que ella presentaba pruebas. Eh, tenemos que empezar a sensibilizar a la sociedad, eh, ya sea por eh, medios audiovisuales, ya sea en los colegios. Eh, no nos queda de otra, es que no tenemos otra arma. No tenemos otra arma. De hecho, Rocío Carrasco sigue siendo atacada y sí. bueno, la marea azul, esta que le llaman de los, eh, de los que apoyan a su exmarido y a la mujer de, de su exmarido, 
si se autodenominan la marea azul, son defensores de una concepción muy concreta de la familia, que es esta familia unida, pese a todo, eh, los trapos sucios se lavan en casa, no se denuncia, desde luego no se divorcian, si hay cuernos, eh, pues estos cuernos se, se asumen y se, y se tiran para... Dime, perdona. Es que hay que aguantar, si hay cuernos hay que aguantar. Exacto, ella tiene que aguantar. O sea, sí, todo, sí, esta esta sí, concepción, sí. esta idea de la familia, cómo tiene que ser, y cuando una mujer se sale de, esa, de, de ese patrón, es cuando es brutalmente atacada, pues como le ha, le ha ocurrido a Rocío Carrasco, que podía, podía presentar un millón de pruebas que iba a dar completamente igual, porque lo que ocurre es que no se ha comportado como esperan que se debe comportar una mujer de su casa. Los trapos sucios se lavan en casa, todo esto que todo esto que comentábamos. Así que las pruebas son completamente indiferentes para quienes mantienen esta, esta idea. Eh, es, es difícil romper con estos, con estos esquemas, ¿verdad? Horrible. Horrible. Eh, eh, estamos... Esa es nuestra labor, luchar contra eso. Por eso tenemos las redes sociales. También aprovechamos las redes sociales para intentar mandar mensajes a nuestros hijos, porque algunas de las socias llevan años sin ver a sus hijos, eh, pues de que los queremos, que, que estamos ahí, eh, y que si quieren contactar con nosotras, que nosotras ahí estamos, ¿no? Eh, queremos sensibilizar a la gente de lo que nos está pasando, pero sí nos está costando mucho trabajo. Si ya de por sí el tema de violencia de género, no todo mundo lo entiende, lo de la violencia becaria es muchísimo más complicado, muchísimo más complicado porque está muy arraigado el tema de la madre maliciosa que quiere separar a los hijos y las hijas de, del padre tan bueno, proveedor. Entonces, pero bueno... Es para, por eso estamos luchando, para que poco a poco se puedan cambiar las cosas. Una cosa de, que denunciáis es el abandono institucional, el que las administraciones públicas y en concreto la administración de justicia no proteja a las criaturas y no os dé los recursos eh, que necesitáis para protegerlas, pero luego cuando estas madres institucionalmente abandonadas se toman, por decirlo de algún modo, la justicia por su mano, estoy pensando en casos como el de la Asociación Infancia Libre y para proteger a esas criaturas eh, con sospechas más que fundadas de abusos, se las la, la retiran, digamos, se, se esconden y eh, tratan de proteger a esas criaturas con los recursos que tienen a su alcance, que no son los que la administración y los cauces eh, protocolarios, por decirlo así, les, les ponen a su alcance, que es ya, ya se solucionará todo, ya la justicia ya intervendrá, si acaso algún día no, se toma la justicia por su mano, por decirlo así, y protegen a sus criaturas y las esconden de un padre maltratador. Toda la sociedad se les echa encima. Recuerdo aquella campaña tan brutal que prácticamente las presentaba como miembros de una secta. ¿Te acuerdas? Y sí, después... sí, sí. No. Es que nos encontramos con eso. Y, y, y lo peor del caso es que hagamos lo que hagamos, nos quitan a los hijos. Y es la realidad que estamos viviendo. Eh, a ellas por haber denunciado con pruebas. Eh, que sus hijos habían sufrido de abuso sexual, les quitaron a, a los hijos. Nosotras obligamos a los niños a, a ir con esos padres maltratadores y con el tiempo nos quitan también a los hijos. ¿Sabes? Es que da igual lo que hagamos. O sea, si un hombre eh, violento, que no quiero decir que todos los hombres, pero si los hombres violentos eh, se les pone en la mente, le voy a quitar a los hijos y le voy a hacer daño con lo que más eh, quiere, todas las instituciones lo van a apoyar. O sea, no sé ya qué podemos hacer, es que tenemos socias también que han recurrido a servicios sociales eh, con documentación, con sentencias firmes de violencia de género. Es que te dicen que sí, que sí, pero la realidad es que al final perdemos a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? 
¿Es posible que socialmente se esté produciendo un pequeño cambio a favor de, de la protección a las criaturas a raíz de casos quizá muy espectaculares? Estoy pensando no solamente en el de Rocío Carrasco, que ha sido, ha sido un boom que ha cambiado, ha cambiado muchas cosas. Estoy pensando también en el de las niñas de, eh, de, de Gran Canaria, de Canarias. En el de esta mujer, creo que fue de, en Barcelona, eh, que también asesinó a la criatura en un hotel. Quiero decir, han sido casos mediáticos muy, con muchísima repercusión que conmueven a la opinión pública, pero claro, para eso tiene que haber criaturas que lo han pagado con su vida. ¿Se está moviendo poco a poco la opinión pública a favor de la protección a las criaturas o solo cuando estalla todo nos horrorizamos y al día siguiente volvemos al mismo punto? Eh, sí, sí, creemos que una parte de la sociedad sí está a, eh, se le está cayendo la venda de los ojos y está empezando a darse cuenta de cosas. Eh, lo que pasa es que es fundamental que ya no hablo ya de los juzgados, ya hablo de la policía, hablo de servicios sociales, que por favor, que se quiten la venda y vean lo que está pasando, que vean. Eh, es verdad que eh, están haciendo conciencia a raíz de las niñas de Tenerife y del pequeño de Barcelona, es verdad. Pero nuestra pregunta es, ¿cuántos menores más tienen que morir para que las instituciones tomen medidas contundentes? ¿Cuántos más? Bueno, de momento se han empezado a tomar medidas con las mascotas, que conste que también me parece bien, ¿eh? quiero decir, yo te, no tengo hijos pero tengo mascota, me parece bien, eh, los refugios para, para mascotas que también puedan ser eh, víctimas de violencia vicaria, es decir, eh, me quedo al perro, secuestro al perro, eh, maltrato... También, sí, tenemos una en concreto que le quitó a la niña y después de quitarle a la niña iba por las perras que tenía ella. También, sí, sí, lo tenemos, tenemos casos también. Primero te quitan a los niños y después van por los perros o los gatos, depende de la mascota que la madre tenga, todo depende, sí. Claro, es sí. Lo, al final es hacerte daño con aquello a lo, que, a lo que quieres, pero quiero decir que ya se han empezado a mover cosas en cuanto a violencia vicaria, pero me sorprende si es cierto que se haya empezado por las mascotas, por crear refugios de, de animales, creo que se llama pet, de pet, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, luego lo busco, el, el proyecto que, que puso en marcha Yone Belarra para la protección de las mascotas en casos de violencia de género. ¿Por qué con las mascotas es más fácil que con las criaturas? Pues, eso es una buena pregunta. O sea, realmente debería de tener prioridad esos menores que no sabemos lo que deben de estar viviendo. Porque un menor o una menor que sea llevada a una comisaría a contar cosas que no son ciertas de su madre pero tiene a su padre al lado, el abogado de su padre al lado, eso rompe con el alma de un niño, ¿me entiendes? Y o oh, que esté eh, el padre constantemente, porque tu madre no vale nada, porque tu madre no te sabe cuidar, hay que darle su merecido a, su, a tu madre, porque es basura, claro, ese niño va creciendo, esa niña, y terminan pegándole a la madre, incitados por el padre. Estos niños están siendo incitados a cometer delitos por sus padres. Y aquí nadie hace nada. Nadie hace nada. Y sin llegar a casos tan, tan extremos, que es a mí lo que me preocupa, aquellas mujeres que no se vean reconocidas porque sus casos no llegan a ser tan extremos, pero aún así... Eh, se está afectando al desarrollo psicosocial de sus criaturas al inducirles, bueno, al educarles en un modelo de relación tan absolutamente desigual entre hombres y mujeres, entre el papel que tienen que cumplir las mujeres en una, en una relación, en, una so en, en nuestra sociedad, todo eso que se les está inculcando a, a esas criaturas, eso deja huella. Por supuesto, por supuesto. Es que además, entre los primeros síntomas de, de estos menores es que llegan a casa de las madres con mensajes de los padres. Dice papá que laves bien la ropa, que eres una eh, sucia, que no sabes lavar la ropa. O dice papá, eso, porque ya con el tiempo ya no dicen dice papá, 
¿me entiendes? Ya lo asumen ellos. Pero los primeros síntomas son esos, llegan con mensajes del padre, ¿sabes? O las madres le llaman por teléfono a los menores para saber cómo están eh, y están escuchando al padre diciéndole al niño lo que le tiene que decir a la madre. O el interrogatorio del menor a la madre, ¿dónde estás? ¿con quién estás? Esos son los primeros síntomas. Y yo sí que le pido a las madres que eh, cuando vean estos síntomas que se pongan en alerta que se pongan en alerta porque es el inicio de la violencia vicaria, que el niño empiece a tener pesadillas, terrores nocturnos que antes no sufría. Esos son síntomas de violencia vicaria, que no esperen a que esto vaya más, que intenten de alguna manera pararlo. Estoy pensando, ahora que has comentado esto de traer y llevar información de una casa a la otra, en el momento en el que esa mujer que se ha divorciado, que ha pasado por, por un proceso de violencia de género, en el momento en el que rehace su vida con, con, otra, con otra pareja, cómo esas criaturas son utilizadas para pasar la información al padre y cómo ese, ese momento, en el momento de rehacer su vida con otra pareja, puede ser un catalizador un precipitador de la violencia, como ocurrió precisamente en el caso de Tenerife. La madre rehace sí. su vida con otro, con otro hombre y el padre esto no lo puede soportar. O sea, sí, que, sí. que se haya divorciado ya, ya es traumático para, esta, para estos hombres que tienen ese modelo de, de relación tan absolutamente interiorizado. Que se haya divorciado ya no lo pueden soportar, que encima rehaga su vida con otro hombre ya es el sumum y, el, y puede ser el precipitador de la, el momento precipitador de la violencia. ¿Cómo se gestiona es, es, esto? Es que eh, en nosotras eh, hay dos puntos de peligro máximo. Uno es en el momento de la separación, tengas hijos o no, eh, en el momento que hablas con ellos de que no quieres seguir más, o eh, hay una, la mujer se llena de valor y lo denuncia, eh, y la segunda es cuando rehacen su vida, sí. Eh, volvemos a lo mismo, lo ideal sería que los niños empezaran una terapia para detectar en ese momento que se está ejerciendo la violencia vicaria y de alguna manera poder justificar la suspensión de visitas, porque claro, nosotros tenemos que justificarlo todo con pruebas. Entonces, eh, el problema que nos encontramos es que ellos se niegan, porque ellos saben lo que están haciendo. Entonces, claro, se niegan a que los menores vayan a, a terapia. Y nos encontramos con, con el problema de, de, de que hay que pedir una orden judicial. Ahora con la nueva reforma, por lo menos las que tengan una orden de alejamiento ya no tienen que pedirle permiso a su maltratador para llevar a los menores a terapia, por lo menos. Pero no todas las mujeres denuncian. Eh, no las podemos dejar tiradas, y a sus hijos tampoco. Entonces, a ver si hay alguna manera de... de es que ya debería de ser de oficio. Un padre no deja que su hijo o su hija vaya a terapia de oficio investigar qué está pasando. Es que debería, pero es algo ya de sentido común, por favor, que las instituciones utilicen el sentido común. Sí, el sentido común es el sentido común de los valores de la clase dominante de los hombres. Y yeah. ahí es donde tenemos el problema. Eh, Ruth, no quiero abusar de, de tu tiempo. Me gustaría si quieres finalizar con alguna reflexión, con algún llamamiento. Eh, pido eh, a las madres que han escuchado alguna de las frases que yo he dicho eh, de, te voy a quitar a tus hijos no los vas a volver a ver me voy a encargar de que te odien eh, que nos contacten que estamos en Facebook eh, Asociación Víctimas de Violencia Vicaria Mami eh, las vamos a ayudar eh, que las que intuyan que algo está pasando con los niños porque los ven muy ansiosos, deprimidos, con pesadillas, eh, que empiezan a pensar en llevar a esos menores a terapia eh, y al resto de la sociedad que por favor que empaticen con nosotros, que se pongan en nuestra carne, 
que tenemos a nuestros hijos muertos en vida, porque nosotros no los vemos, pero es que ellos se han quedado huérfanos de madre, que paticen con, con esos niños y con esas niñas. Muchísimas gracias, Ruth, por tu tiempo, por el trabajo inmenso que hacéis y muchísima fuerza. Gracias, Jessica.